आता पोळ्या गोयच्या बाकीच्या वाठारात लोक आहे खबरो फाटली पाच वर्ष सोशल वेलफेअर खात्यान काहीच कामां जाली ना छत्तीस हजार डिजेबल गोयकार असतात मत सरकाराकडे फक्त अठरा हजारच नोंद म्हणून समाज कल्याण मंत्री पांडुरंग मडगेकरान खंत उक्तायल्या गोवा असोसिएशन ऑफ डेफाच्या आठव्या वर्सुकी दिसा तो उलयतालो पण गव्हर्नमेंटच्या आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये फक्त जे नोंद झालेले आहे किंवा ज्या सवलती मिळाल्या पाहिजे ते फक्त अठरा हजार लोकांना मिळत आहे याचं कारण असं आहे की पुष्कळ जे पेरेंट्स असतात किंवा पुष्कळ जे असे लोक असतात डिजेबल्ड किंवा डेफ किंवा बाकीचे लोक असतात ते आपली ओळख करून दाखवू पाहत नाही मला कळून चुकलं की फक्त कमिशन जे आहे ते नावापुरतं स्थापन करून ठेवलेलं आहे त्यासाठी जो कर्मचारी वर्ग पाहिजे जे पावर्स पाहिजे आणि ज्या ज्या त्यांना सवलती पाहिजे काम करण्यासाठी त्यांना जी जी अडचण येतात त्याच्यावरती आमची चर्चा झाली आणि त्यामुळे मी एक असं ठरवलं की हे कमिशन स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे मजबूत व्हायला पाहिजे पीपल मे लुक डाऊन अपॉन अस पीपल मे सेट दॅट वी आर डिसेबल पीपल मे सेट दॅट वी आर नो गुड वी आर नो गुड अट ऑल ऑर वी आर युजलेस बट इट इज इम्पॉर्टंट टू नो दॅट इन द आईज ऑफ गॉड वी आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हिम अँड इन आवर आईज ऑल्सो दॅट वी कॅन अचीव्ह इन स्पाइट ऑफ आवर डिसेबिलिटीज सनातन संस्थेचे संस्थापक डॉक्टर जयन आठवले अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान हिंदू एकता दिंडी जातली रॅली बुधवार सतरा मायाक सांजे फोण्या जातली तसेच देशभर हिंदू राष्ट्र जागृती अभियान जातले सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु परमपूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले यांचा वैशाख कृष्ण सप्तमी अर्थात अठरा मे या दिवशी अमृत महोत्सव आहे त्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांनी जी संकल्पना मांडली आहे की या संपूर्ण विश्व कल्याणासाठी हिंदू राष्ट्र स्थापन व्हावे त्या हिंदू राष्ट्राची संकल्पना संपूर्ण जनमानसामध्ये पोचावी या उद्देशाने आपण संपूर्ण भारतभर राष्ट्रव्यापी हिंदू राष्ट्र जागृती अभियानाचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि या अभियानाचा एक भाग म्हणून येत्या सतरा तारीखला म्हणजे उद्या सायंकाळी ठीक चार वाजता पोंडा येथे एका हिंदू एकता दिंडीचं आयोजन आम्ही केलं आहे श्री शांतादुर्गा नेल्लीकारीण देवीचो एकशे पाचवं वर्धापन दिन शेनवारा मोठ्या उमेदीन आणि भक्तीभावान मनयलो सबंध दिस कितल्योशोच कार्यावळी झाल्यो ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट चौथ्या आय एस एलचे शेड्यूल आणि स्वरूप नेमकेपणान अजून धारचे असा तरी पण एफ सी गोवा खंचाय परिस्थितीक तोंड दिवप तयार असा असे फ्रेंचायझाचो अध्यक्ष अक्षय टंडन म्हणतात या वर्ष सर्तीन कितल्यो टीमी खेळल्यो सर्त कितल्या महिन्याची असतली एफ सी गोवाचो कोण कोण असतो भारतीय प्लेयर घेऊपक ड्राफ्ट असतो काय ना ह्या गजालींच्यो जापो अजून मेळनात पण अध्यक्ष टंडन म्हणतात वेळ येता त्याप्रमाण एफ सी गोवा खंचाय परिस्थितीक कॉन्फिडन्सान फुडो करतले uh it's definitely a bit more challenging we have had a shortlist of of a number of coaches actually that uh we knew we were going to bring in if it was going to be a shorter league versus like a like more long term prospects if it was going to be a longer league mm. so uh it definitely has been challenging not to be able to make a decision on the matter but we are hoping that in the in the next couple of weeks we will be able to close on it uh, as far as the marquee player goes and international player signings goes i think everyone is in the same boat uh how do you sign a contract when you don't know how long to sign the contract for uh we can go ahead and sign long term contracts but i think even the players are waiting to see how this all unfolds so that they also give their uh, complete sort of go ahead once they have this clarity from their side as well we are talking to several people several players uh, in various parts of the world already um right now i think it's all spe- i mean like right now it is all speculation uh the tender by isl has been opened up and if there are going to be new team signing in i think it is reasonable to speculate that there will be a draft for indian players so that everyone is on a level playing field mm-hmm. um there will there will probably be some players that each team is going to be able to retain 
uh, but we don't have details and we don't have any finalizations on these things, so it's too early to speculate. I mean, too early to give any def definitive answers on that. But I think we've done everything that we could have done so far. We have set up a youth program which will allow us to consistently have players not just this year, but in the long run as well, which are primarily of Goan origin. Mm. Um, we know we are going to have a higher dependence on Indian players, which is why we felt the need to sign a strong Indian coach. Um, and Derek is also going to be heading our youth development setup. So it's more about laying a foundation for a much longer run. And if you see what is happening is, I think the ISL is maturing now from a tournament to a league. Mm. And the growing pains that we have all, as owners, that we have all been feeling are now sort of leading to slightly more mature, more long-term decision-making. So the idea of having a B team, having Indian players, having Goan players as part of that B team, um, making sure that at least a couple of players from our developmental squad make it to our first team, these are the things that we know we can do, so we have been doing them. Mm. Whatever we know we can't do, we are preparing for it, but we can't take a decision on it. So that's where we are. This is the bulletin. Hanga chapter. You can see the prudentmedia.in website. Live. Pull up. Namaskar.